mahali gani uh, mtazamaji wa Global TV online uh, leo tupo katika makao makuu ya Sport Pesa Tanzania tukiwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Sport Pesa Tanzania Abbas Tarimba huyo ni mwanamichezo kwa ambao mnajua uh, amekuwa muda mrefu katika masuala ya mpira lakini leo tumemfuata hapa ofisini kwake uh, kujadili kuhusiana na ushindi wa Sport Pesa ambao ya wamefanikiwa kushinda tuzo mbili katika uh, awards ambazo zilifanyika hivi karibuni kwa tarehe 17 mwezi huu 17 August katika jiji la Johannesburg uh, nchini Afrika Kusini. Uh, tuzo hizo zimekuwa gumzo na wengi uh, wamekuwa wakitaka kujua tuzo mbili na ni tuzo zinaonekana ni za heshima, ni tuzo za nini. Sport pesa walishindanishwa na nani katika tuzo hizo na walichoshinda ni kitu kipi hasa mpaka imeonekana kuwa ni heshima kubwa Uh, kwa hapa kwa Tanzania na kwa kampuni hii kwamba wameweza kushinda katika tuzo hizo uh, katika awards hizo ambazo zimefanyika nchini Afrika Kusini. Tutapata muda kuzungumza uh, na Abbas Tarimba na atatuelezea kila kitu uh, kilivyokuwa. Uh, habari yako Mr. Tarimba? Mzuri, mzuri, mzuri sana. sana. Kwanza tuanze kwa kuwapongeza kwa ushindi wa hizo tuzo yeah. uh, na nafikiri uh, ni wakati mzuri sasa wa kuwafafanulia watazamaji wa Global mm. TV online ambayo inaonekana mm. dunia nzima mm. kwamba hizi tuzo zilikuwa zinaitwaje na mlichoshinda maana mmeshinda tuzo mbili kama anavyoziona mtazamaji hapo mezani uh, ni nini kilichowafanya mkashinda hizi tuzo maudhui ya tuzo zenyewe ilikuwa ni yapi karibu asante asante kwanza na tuna tuna tunapokea eh, tunapokea uh, hizo congratulations ambazo mmetupatia eh, sisi kama kampuni lakini tuseme kwamba aliyeshinda ni Tanzania kusema kweli Tanzania imeweza kupata eh, kuonwa na kusikilizwa duniani kote kupitia tuzo kama hizi na sisi tunajisikia faraja kusema kweli kuwa ni sehemu ya ya nchi yetu hii ya Tanzania na hatimaye kuweza kushinda vitu kama hivi. Hizi tuzo <coughs> ziko za 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 aina nyingi katika dunia e, na sisi tumewahi kushiriki kwa mara ya kwanza Uingereza mwaka jana kulikuwa na tuzo specifically zilikuwa ni za football. E, walikuwa kiangalia kwenye wanaita football business awards. E, tulikuwa e, tumeshindanishwa na makampuni makubwa na uelewe kwamba e, mwaka jana kampuni yetu hii ya Sport Pesa Tanzania na hata ile e, kampuni mama Sport Pesa ya, ya iliyoko Kenya e, ilikuwa na miaka kama mitatu tu tangu imeanza ku, 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 kufanya biashara tulikuwa ni wapya sana lakini tumekuja kwa nguvu sana katika industry hii ya, 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 ya udhamini wa michezo kiasi kwamba wenzetu wakatuona waingereza wakatuona E, na wakatukawa shortlisted na kitu kikubwa ambacho kinawashangaza watu kwamba kampuni ya Kiafrika ya kwetu ni African brand ime, 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 imeanza Kenya ni na iko Tanzania ni, ni kampuni ya Kiafrika imetoka kwenda kudhamini timu ya Premier League kama Everton ni kitu kikubwa sana ni kitu kikubwa sana hivyo vitu kama hivyo vimetufanya kusema kweli tuweze kuonekana kwa haraka sana lakini ile seriousness ndio imetufanya tuwe shortlisted Uingereza mwaka jana lakini tukawa shortlisted vile vile eh, South Africa eh, ambayo sasa hizi ni tuzo za Africa ambazo zinaitwa Sports Industry Awards 2018 kwa so, kila mwaka zinakuepo hizi na sasa zinajumisha michezo yote michezo yote michezo yote na kikubwa ambacho sisi tunajisikia fahari ni kwamba ile kwanza kuonekana na kuwa shortlisted ni mafanikio makubwa sana kwa sababu wako wako wengi sana katika Afrika wanaojihusisha na michezo wako wengi sana kampuni ambazo zinajihusisha michezo kuna watu wakubwa kama uh, uh, super sport kwa mfano ni magwiji katika maeneo haya katika maudhamini na vitu kama ka, kama hivyo ukienda West Africa uh, East Africa kuna kampuni nyingi sana ambazo zinadhamini michezo hii sasa sport pesa kuwa cited yani ku, kuonekana na kupata ile recognition ya kuwa shortlisted kwetu sisi ni kitu kikubwa sana. Na katika categories kuna ambayo mlikuwa shortlisted pamoja na super sport. Yes, yeah, ipo ipo hasa hii ya, ya wanaita ya Pan African eh, Pan African eh, campaign of the year. Pan African campaign wameangalia eh, campaign za, za sports zilizofanyika Afrika nzima. Na pale sisi 
tukashindanishwa na eh, super sport sasa kushindanishwa na super sport so sio jambo dogo ni jambo kubwa sana wenzetu wamekuepo miaka mingi katika masuala ya michezo na kikubwa ambacho katika hizi tuzo eh, kilichowavutia eh, hata tukawa shortlisted lakini kilichovutia majaji na tukapata kura mpaka tukashinda ni ile ziara ya Everton kuja Tanzania that was a massive thing kitu kikubwa sana sisi tulikuwa tunakiona labda ni kitu cha kawaida lakini si, si kitu cha kawaida ni kitu ambacho kimevuta hisia ya dunia na tunaweza tukadiriki kusema kwamba imefungua milango ya za club kuweza kuiangalia Tanzania positively kwamba kumbe kuna talents umeona e, kiasi kwamba hata hata ukiangalia idadi ya wachezaji ambao sasa hivi wana wa Tanzania wanaokwenda nje na wakakubalika chukulia kwa mfano e, kesi alikuwa akicheza Young Africans amekwenda Zambia Zambia ni nchi ambayo ina export talents si unajua yeah. Ni, ni, wako juu e, kwenye chati lakini vile vile kwenye uchezaji hata sisi Tanzania tumechukua wachezaji wengi sana kutoka kwao kwa hmm. makocha kutoka kwao kuja kuja kwetu lakini this time around wa mchezaji wa Tanzania amekwenda kule na amepata kandarasi na amekuwa bila trial na bila trial na, na, na ameshinda tuzo juzi hapa ya mchezaji bora ya wa mechi hmm. sasa inaonyesha kwamba kumbe watu wanasema ah Tanzania bwana kuna talents Kenya ukilinganisha na Tanzania yawezekana watu wanafikiri labda Kenya kuna maisha mazuri zaidi kwa sababu uchumi wao ukilinganisha na kwetu wao wenzetu wako juu katika East Africa. Lakini Simba imekwenda kuchukua wachezaji kule na wanakuja kukaa huku wanalipa mishahara mizuri na wako radhi kuweza kutumikia ndani ya ardhi ya Tanzania. Naweza nikasema ujio wa Everton umefungua milango mingi sana e, kwa Tanzania. Umefungua hata milango ya, ya, ya tourism utakuta wachezaji wa, 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 wa Kiingereza kuna wachezaji wengine katika dunia ambao wamekuja katika Tanzania hivyo hata tuzo hizi pale tulivyokuwa katika 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 ule ukumbi ilivyokuwa inatajwa Tanzania kwa sababu ilivyokuwa inatajwa Tanzania walikuwa wanaweka clips zile za Tanzania na majina thank you Tanzania asante Tanzania ni vitu ambavyo vimefanya ule ukumbi kulipuka kumbe tunafahamika hivyo na kupata heshima kubwa sana na na na, na sasa uh ulisema wakati wa mfano kama super sport wameanza zamani mm. na ushindi huu unatokana na uh, ujio huu wa Everton mm. lakini tuliona hata Kenya mwaka jana nafikiri mwaka juzi waliwapeleka <coughs> Hull City lakini haikuwasaidia wao kushinda tuzo labda Everton walikuwa naichukulia namna gani uh, kwanza Everton unajua ni ni klabu yenye historia yake katika mpira wa Uingereza lakini vile vile katika upira wa, wa, wa dunia Everton eh, ina wachezaji ambao ni magwiji ambao wanafahamika I, imagine eh, kwamba ingekuja labda Hull City kweli wakati wakati huo ilikuwa ni iko kwenye premier lakini eh, katika mizania kuna tengeneza swali kwamba kunani kule kulikoni huko Tanzania kwa nini Everton iache kwenda mahali kwingine kote iende nchi kama Tanzania. Sasa hiyo 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 kusema kweli ni, ni, ni jambo moja kubwa ambalo e, kwetu sisi tulishaona kwamba ime, ime, imeshamalizika. Lakini kwa wengine wanaona kwamba bado ni kitu kubwa kwa sababu ile effect bado ipo. E, ipo ipo. Na, na tuzo zote na ziona zinahusisha Everton kama atakuwa sijachanganya. Sasa Everton ime imesaidia ime, ime uh, sport pesa kuibuka na tuzo mfano kama ambao imefafanua ya Pan African Campaign of the Year hmm. lakini kuna tuzo nyingine tena na yenyewe imeshinda na yenyewe inaonekana pia inahusisha Everton ah, sasa hii hii ni, ni ile inayohusiana ina, ina na unajua tulishindanishwa tuli, tuli na kampuni ya ya, ya, ya Tanzania ya Kiafrika kwenda ku sponsor Everton hmm. Uingereza hmm. ambayo labda ni kampuni ya kwanza naweza nikasema hivyo kufanya ujasiri huo unajua unajua kwa siku zote tumezoea wazungu ndio wanakuja kwetu sisi kuja kutudhamini kutu lakini sisi kutoka huku Afrika kwenda kuadhamini wazungu African brand ni, 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 ni kitu very rare yani kinatokea kwa nadra sana sasa kwetu sisi hiyo ilikuwa ni kitu kimoja kikubwa sana lakini cha pili bado ile visit ya Everton kuja Tanzania ilionekana bado ni kitu ambacho ni, ni, ni kizito sasa ule uzito wake tena ikashindanishwa ika kwa sababu hapa lazima alikuwa tushinde kwenye category hii tulikuwa peke yetu eh, Af- best african sponsorship wameangaliwa ma sponsors wengine wote au kufua dafu mbele ya 
ya, ya, ya kampuni yetu ya Sport Pesa. Na naona kuna makampuni mengi tu makubwa makubwa ya um, nchi mbalimbali mbali, kwa Afrika Kusini mm. na nchi nyingine ambazo ni makubwa makubwa tu. Sana, lakini sana. Uh, uh, ni riri kusema tunawapongeza kwa ushindi huo. Yeah. Lakini sasa toka mmeshinda hii tu, hizi tuzo mbili mm. kwa sababu hata mgeshinda moja ingekuwa ni jambo kubwa. Mm. Lakini mmeshinda tuzo mbili na tokea mmerudi labda sijaona mngejaribu kuwajumuisha labda watu wengine mbali mbali labda kuzitembeza kuzifikisha sehemu watu waweze kuziona na kushuhudia kweli kupata ile eh, ile hamu au harufu ile kwamba kweli ni sport pesa uh, kama ulivyosema ni wawakilishi wa Tanzania kwa sababu pale wakati mnashinda ilikuwa ikitajwa Tanzania kama unasema yeah. yeah. Tanzania wangependa kuziona kufika sehemu kujumuika nazo labda na mpango wa kufanya namna hiyo sikia kuonyesha umuhimu wa kitu tulimwomba tuli, tuli waziri wa habari michezo utamaduni na sanaa eh, dr Mwakembe aje South Africa kusema kweli kuja kushuhudia eh, moja ya kampuni za kitanzania zikishindana katika eh, anga za, ki, za, za kidunia eh, kwa bahati mbaya akawa na mashuhuri lakini akamtuma katibu mkuu wa wizara dada eh, yetu Susan Mlawa ambaye tulikuwa naye kule kasi na 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 yeye alipokea alipokea tuzo na alifurahishwa kuona na yeye alikuja kutoa ushuhuda kwamba Sport Pesa imeitangaza Tanzania vilivyo na tunajaribu kukutana na waziri e, Mwakembe ili tuweze kuona hizi tuzo tunazipeleka kwenye tungependa sisi zene mpaka kwenye ngazi ya juu kabisa hata hata ikiwezekana mheshimiwa rais aweze kuona aone kwamba kampuni zake za Tanzania zinavyojitahidi kuweza kuitangaza nchi miongoni mwa nchi nyingi sana zilizoendelea e, na kwamba tumeshindanishwa na makampuni makubwa e, lakini tukatokea vinara nilikuwa najiuliza um, kwanza mara nyingi nilikuwa nikisema jeuri ya sport pesa kutoka huko Afrika kama ambavyo ulisema na hawa waliona mm. kwenda kusponsor uh, team kama Everton Uh, uh, inatoka wapi lakini mm. pia uh, kutokana hizi tuzo sasa unafikiri uh, tunaweza kujifunza kuandaa uh, awards za kuwapongeza watu wanaofanya vizuri mfano leo sport pesa inadhamini simba inadhamini yanga na kwa kifupi kweli inawasaidia kupunguza matatizo mengi sana kwa sababu toka zimeanzishwa kwa records zangu mimi hakujawahi kuwa na sponsor akatoa fedha nyingi kama ambavyo Sport Pesa natoa mm. kwa Simba na Yanga kuonyesha ina heshima ile value yao. Mm. Ni, ni, ni jambo zuri unajua unajua hizi tuzo zina, zina, zinatoa kitu encouragement zina, zina, zinasaidia sana unajua binadamu siku zote unapoona kwamba kumbe kuna wenzako wamekuwa na na wanathamini mchango wako wewe ambaye unatoa ule mchango kusema kweli unapata encouragement unapata msukumo mpya wa kwamba naweza nikafanya vizuri zaidi. Na hata hii kitu hii imetusaidia kwamba ah kumbe kuna watu wenzetu wanatuona. Hivyo hata hapa Tanzania tukija na mfumo kama huu. Kwa sababu zilikuwa po awards hapa naona zinatolewa tolewa. E, lakini pengine tungejifunza ni maeneo gani zile categories e, ambazo tunaweza tukaziangalia regardless ya affiliation ya ya kimapenzi ya mpira kwamba huyu anapenda yanga huyu anapenda simba huyu anapenda nini ah tuiangalie kwamba hata kama unapenda yanga hata kama unapenda simba au unapenda singida united provided ni football na ajenda yako hiyo ni kuisaidia mpira wa miguu kukua you need to be recognized you need to be awarded kusema kweli kwa sababu ni, ni hivyo peke yake ni sawa sana kusema kwamba e, mtoto amefanya vizuri alafu kumwambia asante baba umefanya vizuri sana kesho atafanya vizuri zaidi na mmefanikiwa kushinda hizo awards kama Sport Pesa Tanzania baada ya hapo unataka nini sasa ah sisi sisi unajua tupo kwa minajili ya kufanya biashara lakini katika kufanya biashara pia tunarudisha kiasi ya kile tunachokipata kwenye maendeleo hasa ya mpira wa miguu tungependa zaidi eh, Tanzania kwa sababu sisi ni kampuni ya Tanzania tuwe na timu ambazo ziko very strong especially hizi timu ambazo e, tunazidhamini lakini na zenyewe zika zikasababisha zika, zika wengine wawe wazuri zaidi lakini vile vile zikasababisha kampuni nyingine zikajitokeza yani sisi tunavokaza uzi katika
katika kuleta maendeleo ya mpira watokee na watu wengine watokee kampuni nyingine nazo ziweze kudhamini kama tunavyofanya sisi kwa kufanya hivyo ile ile level of competitiveness ita, 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 itakuwa na inapokuwa ule ushindani unapokuwa utasaidia mpira wenyewe kukua zaidi kwamba hauoni kwamba pia mkisaidia michezo mingine siku nyingine mnaweza mkaingia kwenye kategori nyingine huku na mkaweza kufanya vizuri zaidi. Yeah, hatujafunga mi, mi, milango eh, kwa mfano Kenya kule wenzetu wamefika mbali wana sponsor rugby, wana sponsor wanaofanya boxing, wana sponsor michezo mingi kusema kweli Kenya kwa sababu wenzetu wameanza kitambo kidogo eh, hata uwezo wao wa kifedha, uwezo wa kibiashara ni mkubwa wangeweza kufanya yote. Na sisi as we go along kadi tunavyokuwa itafika mahala tutajiingiza pia kwenye kwenye michezo hiyo tutajiingiza kwenye football eh, kwenye 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 boxing tutajiingiza kwenye riadha tutajiingiza kwenye michezo mingine ambayo pengine haitaji sana kuweza kusaidia huko lakini sasa hivi eh, nguvu hii ndogo tulionayo ya tunaiweka kwenye kwenye football Asante sana tumshukuru uh, Mr. Abbas Tarimba mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Sport Pesa Tanzania na kwa mtu ambaye alikuwa na kiu ya kutaka kujua kuhusiana na tuzo hizi mbili ambazo ameshinda na amini kabisa majibu yatakuwa ya yamepatikana lakini uh, kwa kupitia maoni ya Global TV online naweza kusema kwamba kwa mtu ambaye au uh, kampuni ambayo inaonyesha inaijali michezo ya Tanzania na kama wewe ni mpenzi wa soka una support timu yoyote ile hata kama itakuwa sio Simba sio Yanga lakini uwezo lazima uamini kwamba kwa yule anayeunga mkono mchezo wa soka basi na wewe unapaswa kumuunga mkono kumuonyesha au kumpa nguvu zaidi ya kuendelea kusupport zaidi mchezo wa soka au michezo mingine kwa hiyo ni seme kwa mara nyingine tena tunawapongeza sport pesa kwa sababu Sante. leo umekuza tena value ya yanga na simba kwa mdhamini um, yote atakao utokea thamani yao itakuwa juu Sana. kwa sababu akiamini kama hao wameweza kuweka fedha nyingi namna hii mm. hadi bilioni moja kwa mwaka mm hata yeye atakuwa na kiasi kidogo lakini ataangalia mm. kama alitaka kutoa milioni mia basi anaweza kaongeza kawa milioni mia mbili. Kwa hiyo tuwapongeze kwa kuendelea kusupport michezo, tuwapongeza kukuiwakilisha Tanzania vizuri lakini uh, tuwakumbushe support pesa na wenyewe pia wanadeni kwa sababu kama ukisha shinda hivi ungetamani kushinda tena na tena. tena, na tena. Mm. Kwa hiyo mtabidi mfanye vizuri zaidi na zaidi na naamini wapenda mpira watawaunga mkono kwa sababu nyinyi mmeonyesha mnataka kuunga mpira mkono. Uh, mimi ni Abdi Banda mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa na angalia Global TV online Mpesa. Kweli, pesa ni Mpesa.